ഹലോ <laughs> 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 നിന്നെ പോലെ തന്തയില്ലാത്തവർക്കേ കൈയിട്ട് മാന്താൻ അല്ലട ഞാൻ ഈ കടയും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാ നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം എന്റെ രമേശ ഈ പെരുങ്ങാണിയെ കണ്ടില്ലേ മഞ്ഞള് മാറിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അക്കാനെ ഇറങ്ങിയേക്ക എന്താ നിന്റെ പേര് പേടിക്കണ്ട അബു ഒരിക്കലും മോഷ്ടിക്കരുത് രമേശ അതിങ്ങ താ രാവിലെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുവോ ദാ ആ വെളിച്ചം കാണുന്നില്ലേ ആ വീടാ എന്നാ കുട്ടി പൊയ്ക്കോളൂ രമേശ എന്താ അതിന്റെ വില പത്തു രൂപ അല്ല ടീച്ചറും കൂടെ പാതിരാക്കി നമ്മുടെ ഓർഫനേജ് വരെ ഒരു ഓട്ടോ കിട്ടുവോ രമേശ നേരെ ഒത്തിരി ആയില്ലേ ടീച്ചറെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും സാരമില്ല അങ്ങ് നടക്കാം അയ്യോ ടീച്ചർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് പടയെന്ന് ഞാൻ ഈ കടയുടെ തട്ടിയിട്ട് കൂടെ വരാം അതൊന്നും വേണ്ട രമേശ പകലുള്ളത് തന്നെയല്ലേ രാത്രിയിലും ഉള്ളൂ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ
കൊച്ചി കണ്ടവൻ അച്ചി വേണ്ടെന്ന് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവും ലന്തക്കാരും പറങ്കികളും തൊട്ട് കൊങ്ങുണികൾ വരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു സ്പെസിമൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു ക്യാമറ കൊച്ചിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ വീടുകൾക്കൊക്കെ കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ ആടിയും പാടിയും ശരിക്കും ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരൊക്കെ ഒച്ചയിടാൻ പോലും കെൽപ്പില്ലാത്ത കുറെ കിളവന്മാരും കിളവികളും മാത്രമേ ഇത്തരം വീടുകളാണ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് മോഷണ സംഘങ്ങൾ പ്രധാനമായും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മേരി ടീച്ചറിന്റെ കുടുംബം പണ്ട് വരാപ്പഴന്ന് കൊച്ചിലേക്ക് വന്നവരാ ടീച്ചറിന്റെ അപ്പൻ ജോൺ കുരിശങ്കൽ വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വീഞ്ഞു പോലും തൊട്ട് നാവിൽ വെക്കാത്ത താനി ഗാന്ധിയൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഭാര്യ ഒരു മദാമയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരി ആദ്യ പ്രസവത്തോടെ അവരങ്ങ് മരിച്ചു പിന്നെ അങ്ങ് ഏത് കെട്ടാനൊന്നും പോയില്ല ഈ മേരി ടീച്ചർ കുറെ കാലം പുറത്തങ്ങാണ്ട് പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൻ ചാകുന്ന മുമ്പ് അവരിങ്ങ് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇവർ കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പനെ പോലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഇവരുടെ പണി സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓർഫണേജ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അയാളാരാ ഡോക്ടർ വേണു ടീച്ചറിന്റെ നേബറും ഫാമിലി ഫ്രണ്ടും ഒക്കെയാ അത് ഡോക്ടറിന്റെ മകള് ഗൗരി ഡിഗ്രിക്കോമറ്റ് പഠിക്കുക ഈ വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഒക്കെ കയറി ഇടപെടുന്ന ചില സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരല്ലേ അവരെയൊക്കെ കുഴപ്പമായിരുന്നു ഈ മേരി ടീച്ചർ ണെങ്കിൽ തന്തേ തള്ളയില്ലാത്ത കുറെ തെണ്ടിപ്പിള്ളേരെ ഉദ്ധരിച്ച് ലോകം നന്നാക്കാവുന്ന ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ കുറെ പിള്ളേരെ എടുത്ത് വളർത്തി ഓഫണേജ് വഴി ദത്ത് കൊടുക്കലായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന ഏർപ്പാട് ആ ഇനി അതിൽ ഏതെങ്കിലും തന്തില്ലാത്തവരാണ് ഇവർക്ക് പണി കൊടുത്തെന്ന് ആർക്കറിയാം ഫ്യൂണറിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടോ എഡ്ഡി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എഡ്ഡി എന്ത് തീരുമാനിച്ചു കുറച്ചു നേരം കൂടെ നോക്കാം എത്തിയാലോ ഇനിയിപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട അവനാറ ആ അത് എഡ്ഡി ടീച്ചറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാ ഓ ടീച്ചർ ഈ തെണ്ടിപ്പിള്ളരെ വളർത്തുന്ന ഇടയിൽ ചിലരൊന്നും ഇവരെ വിട്ട് പോയില്ല ടീച്ചറാണെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരെ കൊടുത്ത് അവരെ മക്കളെ പോലെ വളർത്തി അതിലൊരുതനായി ഇവൻ എഡ്ഡി ജോൺ കുരിശിങ്കൽ ടീച്ചറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തിയെന്ന് ഇവനായിരുന്നു ഈ എഡ്ഡി ചെറുപ്പത്തിലെ മഹാ അറമ്പറപ്പായിരുന്നു ടീച്ചറിന്റെ ഈ വന്ന ശേഷം ആ ഒന്ന് ചൊവ്വായത് എന്താ വേണ്ട പണി ബിസിനസ് ആ ഓ ഈ സായിപ്പന്മാർക്ക് ജ്യൂസും കാപ്പിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഫേ വീട്ടിൽ തന്നെ നടത്തുന്ന 
അത് ബിജോ ഇളയ ചക്കന ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുക ഇവ മലാലിയല്ലേ തനി ഗുജറാത്തി പണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട ഒരു കലാപത്തില് ഇവന്റെ തന്തയും തള്ളയൊക്കെ കത്തിപ്പോയി ഇവ മാത്രം ബാക്കി വന്നെ ടീച്ചർ അവനെ അങ്ങ് വളർത്തി എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവനപ്പോ കുഴപ്പക്കാരനല്ല രണ്ടു പിള്ളേരുടെ കൂടെ അല്ലേ വളർന്നത് തൊട്ടിത്തരം കാണാതിരിക്കുവോ ഇതുപോലെ ഇനി എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഒരുത്തൻ അവൻ ഈ സിനിമ സ്റ്റാൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റാ അവനിടയ്ക്ക് ഈ തള്ളയെ വന്ന് കണ്ടു പോകാറുണ്ട് ആളൊരു റോമിയോയാ പിന്നെ മൂത്ത ഒരുത്തൻ അവനെങ്ങനെ കുഴപ്പക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ നമുക്ക് പണിയാ ഉത്തുകേസിപ്പെട്ട അകത്തായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ വിട്ടതാ അപ്പ ഇവ പ്രശ്നമാണ് ഇവൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നോ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല മെരുങ്ങാൻ വിഷമമുള്ള എന്നാ ഇവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് 
ബിലാല് എവിടെ നിന്ന് വന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഒരു ദിവസം ബിലാല് കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബിലാലിനായിരുന്നു ടീച്ചറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ട് ഇവൻ അവരുടെ ഗുണ്ടയാവുന്ന ലൈൻ എത്തിയപ്പോ അവര് തന്നെ ഇവനവിടുന്ന് തല്ലിറക്കി വിട്ടത് ഹങ്കാരി എടുത്തിയാട്ടക്കാരനൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ നന്മയുള്ളവനാണ് ക്രിമിനൽ ലാലിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്തിനാ സാറേ ഉള്ളത് ലാൽ എന്തായാലും പാവപ്പെട്ട ടീച്ചറിന്റെ ശവടക്കണെങ്കിൽ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റിയല്ലോ ശവടക്കിൽ മാത്രം വന്നാണെന്ന് ജോർജിനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഹായ് പിലോൽ അംബോളജി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ഞാനാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾ ഇൻ കൺട്രോൾ വിറ്റ്നസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അത് ഒരു മോഷണ സമമാണ് അല്ല സാറേ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവനോടൊക്കെ ചില പട്ടികൾ കടിക്കും ചിലത് കുറയ്ക്കും ചിലത് കാക്കിയിടും വെറുതെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് നേർച്ചിടിക്കില്ലേ ജോർജ് അല്ല മിസ്റ്റർ ബിലാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെ പോലെ കരുണയുള്ള മേരി ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും മോട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാം ബിലാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോലെയല്ലേ മരിപ്പിനുള്ള വടയും ചായ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ ഇതൊന്നൊരു കാര്യം എന്റെ സെലീന ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിന് പോവില്ല ബിലാലിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാ നീ പിള്ളേരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഞാൻ അങ്ങ് വന്നോളാം ഭായ് ഭായ് ഞാൻ പൊള്ളാച്ചില് ഷൂട്ടിലായിരുന്നു വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അതാ സിനിമക്കാർ നിന്റെ അണ്ണാക്കി ചോറ് തള്ളി തരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മുരുകൻ ജോൺ കുരിശങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർക്കുന്നു നല്ലതാ പോട്ടെ ബിലാലെ എന്ത് പോട്ടെ നീ ബോംബേല് വിവരം വിളിച്ചു പറയുമ്പോ ഞാൻ ചിക്കമംഗലൂരാ ആ എനിക്ക് വരാവെങ്കില ഇതെപ്പ സംഘടിപ്പിച്ചു നീയപ്പത്തി ഉച്ചക്കെത്തി ഉം 
നീ ഒന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആക ഞാൻ ടീച്ചർ നൂറി കാണും
നമ്മളെ എല്ലാവരും കൂടി പഴയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കാണണം എന്നുള്ളത് കുറെ നാളായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണെങ്കിൽ ബിലാൽ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞും കൊഴിയും പക്ഷെ ഈ ക്രിസ്മസിന് ബിലാൽ എന്തായാലും വരുമെന്ന് അമ്മ സെലീനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ബിലാലെ എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ക്രിസ്മസ് ലഞ്ച് അമ്മയുടെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകും പിന്നെ എപ്പോഴാ നാളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ പോലും ഇരിക്കുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നാളത്തെ ക്രിസ്മസ് ലഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് ചായ്ക്കൂടെ സലീന പിള്ളേരും തനിച്ചല്ലേ നീ വിട്ടോ മുരുക ഇതെന്താ ഹോട്ടലാണോ എനിക്ക് രണ്ട് കൈയുള്ളൂ ചായ ഇട്ടിട്ടിരുന്നാൽ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കെട്ടിച്ചു വിടുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവനെയോ ഇവനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാ കൊറേ പെമ്പിള്ളാർ ഇവിടെ വന്ന് സത്യാഗ്രഹിക്കും മുരുക അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഡോക്ടർ വേണു മകൾ ഗൗരി ബിലാൽ ഐ എം ഡോക്ടർ വേണു ഇരിക്കെ ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ താ അപ്പുറത്താ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ താമസമാക്കിയിട്ട് ഏഴെട്ട് വർഷമായി ടീച്ചറിനെ പോലെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ടീച്ചറിന് വേണ്ടി ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇയാളെന്താ പഠിക്കുവാണോ ഫൈനൽ ഇയർ ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് ടീച്ചറെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു നിനക്കെന്താ ഇത്ര നാണം താങ്ക്സ് ബിജോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ടീച്ചർ ഒരു വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു നാളെയോ മറ്റന്നാളോ നിങ്ങൾ പോവുകയല്ലേ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് വക്കീലിനെ ഒന്ന് കാണണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വക്കീൽ ഓഫീസിൽ കാണാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവനൊരു ചായക്കട ഇട്ടാണെങ്കിലും ജീവിച്ചോളൂ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ആരും പറയണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് ബിജുവിന്റെ ചെമ്മീൻ കറി ബിലാൽ നീ അവനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നിന്റെ കൈപിടിച്ച ബിജോ വളർന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ സങ്കടം ഇനിയും അവന് മാറിയിട്ടില്ല അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവരുത് ദേ എപ്പോഴും നീയും എഡ്ഡിയും മുരുകനും ബിജോയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം പാവ എഡ്ഡി 
കുറെ വീഴ്ചകൾക്കിടയിലൂടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സെലീനയും കുട്ടികളുമാണ് അവന്റെ ഏക സമ്പാദ്യം അവരെ ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവരുന്ന ഒരു കാര്യവും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ബിലാലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ദാ കണ്ടില്ലേ കുറെ തിന്ന് കാളകളിച്ച് നടക്കുന്നു ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഞാനില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ പെമ്പിള്ളാരുമായി വന്ന് കയറാമെന്ന് എന്തെങ്കിലും മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ലെന്ന് മുരുകനോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇവർക്കൊക്കെ മുൻപ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് നീയ എന്റെ ആദ്യത്തെ പുത്രൻ ഈ നശിച്ച ലോകത്തെ തിരുത്തണമെന്നുള്ള ടീച്ചറുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനന്ന് സൈമനിട്ട് പണി കൊടുത്തു പക്ഷേ ആരുടെ മുന്നിൽ അടഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈ വീടിന്റെ വാതിൽ അന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ അടഞ്ഞു അന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്റെയും ടീച്ചറുടെയും വഴികൾ രണ്ടാണ് ഞാനെന്നും എന്റെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമേ ലോകത്തെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ ടീച്ചർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് ബോധ്യമായത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നു കൈവള്ളയിൽ കാലന്റെ കണക്കും ശരീരത്തിന് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ വിലയുമിട്ടാണ് ഞാൻ എത്ര നാളും ജീവിച്ചത് മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിൽ റപ്പീസ് കളിക്കാരനായിരുന്നു ഇല്ല ും സിനിമാക്കാരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ അറിഞ്ഞുകൊടുത്ത് മരണക്കളി കളിക്കുമ്പോഴാ എന്റെ ടീച്ചർ ഈ അടുത്ത റോട്ടില് ഇത്ര അടുത്ത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ചോര പാറുന്നു ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ കടന്നു ഞാനെന്തായാലും തൽക്കാലം തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല ബിലാലെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് സഹകരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അമ്മ നമ്മളെ എടുത്ത അതേ തെരുവിലേക്ക് നിന്ന് മടങ്ങി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ബിലാല് പറയുന്നത് മേരി ടീച്ചറിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തോൽപ്പിക്കുക ആ പഴയ കുപ്പയുടെ എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല ഈ നാറിയ തെരുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ നമ്മളെ വളർത്തി എന്തിനാണ് ഇത് നമ്മുടെ പഴയ കൊച്ചിയൊന്നുമല്ല നിനക്ക് ഭാര്യയും പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കോ ജനിപ്പിച്ച തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും പോലും വേണ്ടാത്ത നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മ മാത്ര അമ്മ ഈ റോട്ടിൽ ചോര ഒലിച്ചു കിടന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് അറിയണം അത്രേ ഭാവി പറഞ്ഞുള്ളൂ ഗുരുക അമ്മ കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെറുതെ സിനിമ ഡയലോഗ് അടിക്കല്ലേ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മന
ഡി കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണും അതിന് നീ പേടിക്കാൻ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ചെറിയ ടൂറിലായിരുന്നു എന്റെ ബായ് അതൊന്ന് വായിക്ക് നിങ്ങള് നാലു പേർക്കുമായിട്ട് ആ തറവാടും കടലിനടുത്തുള്ള ആ പഴയ ഗോഡൌണും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് നാലു പേർക്കും തുല്യാവകാശം പക്ഷേ ഗോഡൌൺ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് അവകാശം എഡ്ഡിക്കാണ് എഡ്ഡി അവിടെ നടത്തുന്ന ബിസിനസിന്റെ ലാഭത്തിൽ അൻപത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം ടീച്ചർ നടത്തി പോന്നിരുന്ന അനാഥമന്നിരത്തിനും ഇതാണ് വ്യവസ്ഥ ആ ഒരു കാര്യം മറന്നു കാര്യം മറന്നു ആ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റാ നിങ്ങളുടെ നമുക്കിതില്ല കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീസൺ ഉള്ള ആറ് മാസം കൊണ്ട് നല്ല കാശിങ്ങ് പോയി ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലിന് ഇതിലും പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഇവിടെയായിരിക്കും ലോബി അവിടെ ട്രാവൽ ഡെസ്ക് പിന്നെ ഈ മുറികളൊക്കെ ഒന്ന് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അവിടെ അവിടെ എന്താ പണിയാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഒന്നും പണിയുന്നില്ല അല്ല എന്താ പരിപാടി അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യത്തിനായിട്ട് നോക്ക പിന്നെ കുത്ത ഇപ്പൊ എന്താ പരിപാടി എന്നാ ചോദിച്ചു സിലീന പിള്ളേരോട്ട് ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോകണം ഓ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും കുറിച്ച് പതുക്കേ ഉള്ളു നീ വിട്ടോ ശരി ബമ്പൻ സ്രാവുകൾ മുതൽ പൂഞ്ഞാട്ടി വരെ കിടന്ന് പുളയ്ക്കുന്ന ഈ കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കടലിൽ ചൂണ്ടയിടുന്ന ഏർപ്പാടായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നുവോ അവൻ നമ്മളെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരണം അതിന് ബെസ്റ്റ് സ്വീകള മുരുക പാർട്ടി ഇടുക ആചാരപടിക്കാണല്ലോ 
ശംസുൻ എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് മറ്റേ ഉമ്മച്ചയാണ് ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഭയങ്കര ഡീസന്റ് ആയി പകല് റമ്മു മാത്രം അഴിക്കുള്ളൂ ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റമ്മു മാത്രം അഴിക്കുള്ളൂ എന്തിനാ അടിക്കുമ്പോ തൊട്ടു നോക്കാനാ ഇത് ഭയങ്കര ബിസിനസ് അല്ലേ ശംസു എന്ന് കേട്ട സായിപ്പന്മാരിപ്പോ വിളക്കും ഇത് കണ്ട അൽസേഷണ ഉറ്റാനോ ഇത് ജർമ്മൻഷിപ്പാണ് കണ്ണമാലിപ്പള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പൂച്ചയായിരുന്നു ബിസിനസ് ഇത് കണ്ട ഒരു നായിന്റെ മോൻ പൂച്ച പണി വന്നതാ അന്ന് ഷെഡ്ഡി കയറിയതാ പിന്നെ സീസൺ കഴിഞ്ഞാ ഇറങ്ങി കുമാരേം സൂക്ഷിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കിടുങ്ങാമണിയും കടിച്ചോണ്ട് പോവും 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 അതല്ല ഇമാരെ ഞാൻ കക്ഷത്തിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സതീശാ കാശത്രി കാ ടീച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇക്ക നമുക്കൊക്കെ വലിയ വിഷമമുണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോറ് മേടിച്ച് കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ പടച്ചോൻ ചിലപ്പോൾ ചില കൈവിട്ട കളി കളി അങ്ങനെയല്ലിക്ക പിള്ളേരൊക്കെ പറയണത് പള്ളിയുടെ അവിടെ വർഷോപ്പ് നടത്തുന്ന സേവിയില്ലേ ഏത് മുന്ന സേവിയ അവനിപ്പോ ഇട്ടാടാ പകരം അവന്റെ ഒരു അനിയൻ ഒരു ആറാമറപ്പുണ്ട് ഫെലിക്സ് അവനും അവന്റെ കമ്പനികളും അറിയാതെ അവിടെ ഒരു പണി നടക്കിയിരിക്ക ഇവനെ ചുമ്മാ ആരേലും തിരിയിക്കും പുറത്തെടുക്കണ്ട കണ്ട പിള്ളേര് പേടിക്കും എനിക്കില്ലേ നിനക്കടുത്ത പള്ളി പെരുന്നാളിന് മേടിച്ചരാം പോടാ കൊച്ചൊന്നല്ല പാണി കിട്ടൂട്ടോ കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ലെന്നറിയാം പക്ഷേ ബിലാല് പഴയ ബിലാല് തന്നെ നിയന്ത്രണ അവനെ തല്ലിയത് ഒറ്റക്കിട്ടുമ്പോ പണി തരുവേ എന്റെ പോലീസ് വിറ്റ്നസ് കാലത്തെ വള്ളം വലയേട്ടങ്ങാട്ടാണ് ഓ ഒന്ന് വീശാൻ പോണേ വലയേട്ട ചുള്ളിക്ക് വഴി ഒന്നും പോണ്ടാ ആ റൂട്ടൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചോ രണ്ടു ദിവസം നിന്റെ പഴയ ലൈനില്ലേ അവളുടെ കല്യാണ എന്റെ ബായ അത് നമ്മുടെ പഴയ സ്റ്റോക്കാ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നാളെ എത്രയായി രണ്ട് പിള്ളേരായില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവാൻ നോക്ക് ഓഹ് 
രക്ഷപ്പെട്ടു ആര് രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്നെ കേട്ടാൻ വന്നവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ഞാൻ മുരുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോന്നത് അയ്യോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഈ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണോ ഭായ് ടീച്ചറിൽ വെച്ച് കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കണ്ട പെണ്ണൊന്നുമല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം തറവാട്ട് കാര്യാ മുരുക ഇവളെ ഈ നിമിഷം ഇവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടോണം നാളെ മറ്റന്നാൾ അതിന്റെ കല്യാണം അതിന് ബോധമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി നീയും കൂടെ അങ്ങനെ ആയാലോ പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ ഒരുത്തിനല്ലേ മുരുകന കിരികന അവനെങ്ങനെ ഇറക്കിയോടാ പറഞ്ഞ വരുമ്പോ കയ്യില് ലേശ അച്ചാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതിട്ടാ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മുണ്ടെടുക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയണേ മുണ്ട് കുടിപ്പിക്ക എം എൽ എ മാരെ പറഞ്ഞയക്കോ അല്ല ഞാനിപ്പ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് അച്ചാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ മുരുകൻ ഇയർക്കി വീട്ടി പള്ളുരുത്തി മതൽ പനാമ വരെ പിടിയുള്ളവനാ ഈ ടോമി പാറേക്കാടൻ അവിടെ കിടന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും ജീവിച്ചോ ഡി ജീവിച്ചോ മരണം വരെ നീ ജീവിച്ചോ താഴെ വെച്ചാ ചെറിയ ചെറിയ ഉറുമ്പരിക്കും തലയിൽ വെച്ചാ ചെറിയ ചെറിയ പേനരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഡി നീ എന്നെ കൊണ്ടു നടന്നത് നിന്റെ പാവ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നിന്റെ അമ്മ പോലെ വേറൊരു പിശാശി കുടുംബത്ത് വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വലതുകരൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇടതുകരം അറിയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം കൊടുത്തേക്കിടി എനിക്കതല്ല പ്രശ്നം ഈ മുണ്ടൊന്നും ശരിക്കും പറ്റില്ലല്ലോ കർത്താവ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മുണ്ടെടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തീർത്തു പറഞ്ഞു ബാറുള്ളോടത്തോളം കാലം ഒരു ഡബിൾ മുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ദൈവമേ മുണ്ടെടുക്കാനാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അല്ലേ അത് ശരി താഴത്ത് വെച്ച ചെറിയ ചെറിയ ഊർമ്പരിക്കിൻ ഞാൻ തോറ്റു എന്റെ കർത്താവേ ഈ ഡബിൾ മുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചത് കൈ വളരുന്നുണ്ടോ കാല് വളരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ നീ എന്നെ നോക്കിയത് താഴത്ത് വെച്ച ചെറിയ ചെറിയ ഊർമ്പരിക്കിൻ തലയിൽ വെച്ച ചെറിയ ചെറിയ ഹലോ ആ ഷംസു ഡോഗ് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഇവനെ അറിയാവോ ഇവൻ ഭയങ്കര ക്യാമറാമാനാ ഫേമസ് ആണോ ഫേമസ് ആണോന്നോ ഒന്നും പറയണ്ട നീക്ക മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ എല്ലാ വീടിന്റെയും കക്കൂസിന്റെയും കുളുമുറിയുടെയും ഷെയ്ഡേ തൂങ്ങിക്കിടന്നല്ലേ ഇവൻ ഓരോ ഷോട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നേ റിസ്കി ഷോട്ടുകളാ ഇവന്റെ കോൺസ്റ്റബിൾസ് വൈഫ് ഭയങ്കര ഹിറ്റല്ലേ കോൺസ്റ്റബിൾസ് വൈഫ് ഹാ നമ്മുടെ പള്ളുരുത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ സോമൻ സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ അതിന് ഇവനെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവനെടുത്ത പുതിയ പടം കണ്ട പിള്ളേരാ പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക എടാ ഒന്ന് ഇട്ടു കൊടുക്കണം പയ്യനാകെ പേടിച്ചിരിക്കുക ബിലാലെ ബിലാലെ കൂട്ടാ 
ഇപ്പൊ ക്യാമറയെ കണ്ടത് എന്റെ മേരി ടീച്ചറിന്റെ മുഖമാണ് നീ ഒക്കെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച മേരി ടീച്ചറിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനാണെങ്കിലും അവിടെ മുഴുവനുള്ള കഞ്ചാവും ടി ഡിയൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്ന പിള്ളേരാ എല്ലാവരുടെ അരയിൽ ടൂള് കാണും പഴയ ബിലാലിന് വേണ്ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏത് കോളനിയുടെ കൊച്ചിയിലുള്ളത് അവിടെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കണ്ട പണി കിട്ടും കൂടെ വന്ന് തടിയിടാതെ നോക്കാം കൊലപാതകത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നിന്റെ ബാപ്പായോ അച്ഛനോ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ മകൻ ബിലാൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം അവനെ കിട്ടാതെ ബിലാൽ ഈ കളം വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ത് ഉള്ളാമുട്ടുണ്ടാ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സെല്ലിലോയിഡ് ഞാൻ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും സെല്ലിലോയിഡ് പോയാൽ പിന്നെ കാശിന് കൊള്ളുകല കൂത്തുകാരാ അതാ ഞങ്ങൾക്കും അറിയാൻ പാടില്ല നീ എങ്ങോട്ടാ ഓടിയത് മസില നീ ആർക്കാണ ഓടിയത് നീ ആരുടെ അടുത്തേക്കാണോ പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് അയാളെ ഒന്ന് കാണണം അതിന് ആളെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിനക്ക് ആളെ അറിയാം എന്റെ സെലിന നീ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എത്തിക്കോളാം എന്താടാ ഏ ഒന്നുമില്ല കാര്യം പറയടാ സെലീനിയ ഞാനൊന്ന് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോകാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നന്ദി വിട്ടോ ഏ വിട്ടോടാ
പന്നിക്ക് എന്തൊരു സ്പീഡാ ഉമ്മാവെക്കാനല്ലോ നീ ഇവനെ ഓടിച്ചിട്ടത് നീ സിനിമയിലെ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററാണോ ഡാൻസ് മാസ്റ്ററാണോ ചവിട്ടി പൊളിക്കട അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കല്ലേ പോടാ വന്നി ബാബുവിനെ തൊടാനൊന്നും ആരും വളർന്നിട്ടില്ല ആദ്യം നീ കാര്യം പറ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് വയ്യത്താവും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ശ്രമിച്ചാൽ പോലും ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ നടത്തുന്ന പാർട്ടിയിൽ
ने सुपरी दी
നമുക്ക് ടീച്ചറിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയാലോ ഓ എന്തിനാ വാടോ വെറുതെ ഒന്ന് പോവാ അത് വേണോ ജോർജിന് പേടിയാ കിറുക്കന്മാരുടെ വിസിറ്റുണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വാ ജോർജ് ജോർജ് സാറ് പണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര നാണമാ ജോർജ് ഇരിക്കു സാറേ താങ്ക് യു കൈക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറയാനാ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഒന്ന് പന്ത് കളിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ കൊള്ളാം എന്താ കളി ബിലാലിന്റെ വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിലായിരുന്നു ഓ അത് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചതാ വണ്ടിയുടെ കൊറേ പേന്റും പോയി ഞാൻ കൊറേ ചീത്തയും കേട്ടു കൈക്ക് മാത്രം പറ്റിയുള്ളൂ വന്ന കാര്യം പറ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലെ വണ്ടിയിൽ രണ്ടും തീർന്നു മഹാരാഷ്ട്ര വണ്ടിയാണ് 
ఈ నంబర్ వల్ల పరిచయం ఉండవు ఏదవనాణంగిలం కిట్టు వీటి వరోడ మర్యాదకి పెరుమారు టీచర్ అదా ఞాన పడిపించదు తందకిందళ్ళకి ఉండాయ మాత్రం పోరా వీటి వరోరు అంగనే పెరుమారు బిలా టీచ్ అండ్ ద మర్డర్ ఈ యాక్సిడెంట్ ఎందెంగిలం బందం ఉండోను సంచే ఓ ఎనీవే బిలా సీ యు సూన్ జార్జ్ అల్లే ఇది ఇంకా తూకీటోడు నడన మది ఒడకి ఒక పిడికా వకండి ఓకే బై హ తొక్కే నేర వేకడు ఆ ఓ ఆ తాకొరి గిడు సారమార మనత అవడ చెల్లనేను బంగ ఎత్తన ఎన్నె కొల్లాను విచారిచోడా చావి ఇక్కడ చావి ఇక్కడ తాడా నీ ఇక్కడ ఎండ కూడి ఉള്ള ఈ జెంటిల్మెన్ ఆరేనన్న అరియో డాక్టర్ గైనికోలిస్ట్ వండి ఇక్కడ నా డాక్టర్ నాల గణం ఎనికి అవలి అవని ఉంది కాణం నేను అవరడే తందేయనన్నల్ల పరియనే నీ చావి ఇక్కడ ఎడా అండర్ వేల్డ్ ముళ్ళు ఎంటే కైల నినక అరియో దావూద్ ఇబ్రాహీం హాజి మతా చోటా చకీల పట్టణ రషీద్ పట్టణ టా అవరి ప్రదేశ ఈ వండిలే యూరిన్ పాస్ చేయనల సూగరి ఉంది యూరిన్ నా నేరతే నింకు ఒక డాక్టర్ పరిచయ పెడితేనిల్లే గైనికోలజిస్ట్ డాక్టర్ జోస్ అయల రాష్ట్రవదిరే ఇన్ వెళ్ళి మెడల్ వెడిట్టుల్ల ఆల నీల కొయిల్ ని వర్ణ తిన్మికి అప్ప వెల్లడి ఉండల్లే నేను ఇప్ప వరా నీ చావి ఇంగడ తన్నే ఏ నా ఒట్టకల్ల ఇవడ చావి దా నా తోర్ తోర్ కంబర్ పేడికున్నవనల్లడా ఈ టోమి పారేకాడ చొల ఎన్ని తన్న ఎన్ని వెలకెడకావను విచారిచోడా టోమి చాయో పిల్లర్ గాంచే బోరై పోయి నీ పద పర్నిట్ గారు ఇల్ల అంగ మర్నేక నేను అదే ప్రేమ మర్ను ఇనియం మర్క ఇని మోడల్ రిమి టోమీడ మగలల్ల టోమి రిమిడ తినల్ల అల్ల టోమి చా బీటి కేరిట వా ఇల్ల నేను ఇల్ల అంగోట్టు వన్న మోడు వాళ్ళకు പറയും గుజరాతి మోనే తోక కై వశం వచ్చ కొల్పల్ల ఉండ కైలే వచ్చ కొల్ప పోటే 
ఉండేడు ചേച്ചി ഉറങ്ങുമായിരുന്നോ ചേട്ടന്റെ സിസ്റ്ററാ അല്ലേ അല്ല ഭാര്യയാണ് താൻ വന്ന കാര്യം പറ മിസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്ന കൊണ്ടും തോന്നരുത് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായത് ഈ വീട് കാരുടെ പേരില് ഞങ്ങൾ മക്കൾ നാല് പേരുടെ പേരില് മിസ്റ്റർ റെഡ്ഡി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര നഷ്ടത്തിലാണെന്നും ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ ആ എഡ്ഡി തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആരാ ചേട്ടാ എന്റെ ബ്രദർ എഡ്ഡി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ബ്രദർ ഡോ താൻ വന്ന കാര്യം പറ മേരി ജോൺ കുരിശിങ്കളുടെ പേരിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ നോമിനിയായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ എഡ്ഡിയാണ് അതിന് അതതിന്റെ പ്രോസസ്സിലാണ് രേഖകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ രൂപ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ചേട്ടനും ചേച്ചിക്കും എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാം രണ്ട് നമ്പറുണ്ട് രണ്ടും പി പി ആ ഒരു ടെൻ മണീസ് പെട്രോൾ വേണ്ട വേണ്ട ഉയർപ്പ് 
speed to do that. This is made. When German, Moshe Rimt. Bushinda Tarled over a passport at the Parapola Pandarilund. Is in Dame Varadan. Manikuru and Kinakashima Kinamari are Ilingo Rakitin. Our teacher over a high chair to follow him. Is that doctor? Are they? Teacher, <laughs> 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 Teacher, the mother of my brother, but any kid is a Samsung. Teacher complained, yes, I George and Gurdin. In the complaint, complaint in the details on the Nicarilla. Yet the business in the Caparna, Evduno Korchakash, Kadam Medicino, Nikiton. Azenda Perile, in the person who died today. Than in the Nerta Varen, Bilale, any Kaga part of the day more. Avokinian. I was not going to be able to do this. I was not going to be able to do this. I was not going to be able to do this. I was not going to be able to do this. I was not going to be able to do this. I was not going to I made a very little bit of insurance on the barn. Other than no mini Etiana. Keep up by an Ulagaran. Caringal cooled the complicated Avandan the Giri. Ipo, This is a Teacher, involvement Number like a cannon than the male barakan than a mare. Puchiki for a man. Europe in America look at a total. Tora Patella. I had a nail ball in the Kinurton. Sipe told me. Mare Binamia. A couple Susile. Avada Vita. Mare and Sipe would change the end of Bikun the Lene. Kairim Barada. A kind of Tolagoda only. Mare can tonic and canola salad. 
പക്ഷെ ആർക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്താലും അവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ലെന്ന് ടീച്ചർ കട്ടായം പറഞ്ഞതോടെയാ അവന്മാർ കലിപ്പിലായത് പിന്നെ 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 മേറും ടോണിയും കൂടെ നടത്തുന്ന ബ്ലേഡ് കമ്പനി എന്ന് ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞ് വട്ടിപ്പലിശക്ക് എഡ്ഡി കാശെടുത്തു ഹോട്ടൽ പ്ലാനൊക്കെ ഏതാണ്ട് നിയമപ്രശ്നമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേറ് തന്നെ അങ്ങ് പൊളിച്ചു ടീച്ചർ തന്റെ ഒരു പരാതി തന്നിരുന്നു അത് ഈ ഹാൻഡിക്കിന്റെ കൂടെ പിള്ളേരെ കയറ്റി വരുന്ന പരിപാടി ടോണിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കപ്പലിൽ നിന്ന് കുറെ പിള്ളേരെ രക്ഷിച്ചോണ്ട് വന്ന് ടീച്ചർ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ടീച്ചറിന്റെ പരാതി എന്നിട്ട് നീ ഈ പരാതി കീറിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ കീറിക്കളഞ്ഞത് നേരാ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അനിയൻ എട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാ ഇവനാസി പാണ്ഡിയസി നമ്മുടെ ജമാലക്കയുടെ മകനാ ജമാലിക്ക ഇപ്പം കിടപ്പില്ല ഇവനാ സായിപ്പ് ടോണി എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ കൂടെ സായിപ്പ് ടോണി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ട് നീ പഞ്ഞിക്കിട്ടൊരു ബാസ്റ്റ് ഇല്ലേ അവനൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് കപ്പലിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന സായിപ്പന്മാർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം അവരുടെ മകനാണ് സായിപ്പ് ടോണി ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത കാശുമായിട്ടാ എഡ്ഡി വന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോ കയ്യിൽ ബാഗ് കണ്ടില്ല പാണ്ഡ്യ ഒന്ന് കാണാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുള്ളേനെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് എന്താ ആ കാശിങ്ങട് ഇക്കാത് കാശിയാരാ ഇത് എട്ടിയും ടോണിയും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാ നമ്മ എന്റെ ഇടയിൽ നിക്കണെന്ന് മാത്രം വെറുതെ പ്രശ്നവും ആർക്ക് പ്രശ്നം എട്ടിക്കും പ്രശ്നവും ടോണിക്കും പ്രശ്നവും കാശ് എടുക്കസി ും കൊണ്ടുപോവാ കാശ് വേണമെങ്കിൽ അവനോട് എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തം മാത്രം തന്നക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു അല്ല ഇതാരൊക്കെയാ ഈ വഴിയൊക്കെ പറയല്ലേ എടിയോടെ പുറത്തു പോയിരിക്ക ഞാൻ സ്കൂട്ടി എടാ ജോസ് നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചെന്ന് കേട്ടു നമ്മുടെ ജോണിച്ചാന്റെ മോളില്ലേ റോസി ഏത് അവക്കെങ്ങനെയാ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ അറിയാം ആ അത്യാവശ്യത്തിന് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്നാ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിട് ഓ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവശ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് 
ഒന്നുമില്ല ആ എ സി പി ബാലാജി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ എ സി പി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അതല്ല ഇരുപത് ലക്ഷം ബിലാൽ വന്നിരുന്നു അവൻ എന്തോ സംശയം താനെന്തു പറഞ്ഞു ഓ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും ജോർജ് വാ ഇമ്പോർട്ടഡാ ബിലാലിന് വേണ്ടി ഇവന്മാര് നല്ല ആന്റി പീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച കളിയാ ഞാൻ തന്നെ ഇതങ്ങ് തീർക്കുക നിനക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നൊന്ന് ഇരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലല്ലേ ഇത് നിന്റെ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പിന്റെ വിഹിതാണ് മറ്റേടത്ത വർത്താനം പറയുന്നു നീയൊക്കെ ആരോടെ കളിക്കുന്ന നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല ആരുടെ കൂടെ നീ കിടന്ന് കളിക്കുന്നേ പേര് ടീച്ചറുടെ മരണം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടായത് ആർക്കണം അറിയോ നിനക്ക് എഡ്ഡി ജോൺ കുരിശിങ്കൽ നിന്റെ ലാഭം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ടോണിയും മേയറുമായിട്ട് നിനക്ക് എന്താ ബന്ധം എനിക്കെന്ത് ബന്ധം ചോദ്യം വേണ്ട ഉത്തരം മതി മേയറും ടോണിയും കൂടെ തുടർന്ന് ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാശ് എടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ കടത്തിന് മേൽ കടത്തിലാ ഞാൻ ഓ അപ്പൊ നീ നിന്റെ കടം തീർക്കാൻ കണ്ട വഴിയാണോ അമ്മേ അമ്മയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിനക്ക് എന്താ അറിയാ നീ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അമ്മ എങ്ങനെ ജീവിച്ചത് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ വരുന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും കൈ നിറയെ വാരി കൊടുക്കുന്ന മേരി ജോൺ കുരിശിങ്ങലിന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ വട്ട പൂജ്യം നിനക്ക് രണ്ട് പെമ്മക്കളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തത് അതിന്റെ തവണ പോലും അമ്മയ്ക്ക് കൃത്യമായി അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഞാനത് എങ്ങനെയൊക്കെ അടച്ചത് സത്യത്തിൽ അതിന്റെ നോമിനി പോലും ഞാനാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് നീ എന്തിനാ ടീച്ചർ ജോർജിന് കൊടുത്ത പരാതി കീറിക്കളയാൻ പറഞ്ഞത് ടോണിയുടെ മേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൂടി ആയാൽ അവരെന്നെ തീർക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാ ഞാൻ ഇല്ലാതായ അമ്മ എന്റെ രണ്ട് മക്കൾ സെലീന നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ അനാഥരാവുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ടീച്ചറിന്റെ പരാതി നീ കീറിക്കളയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ നിന്നെയും പോലുള്ള കുറെ തന്തയും തള്ളയില്ലാത്ത പിള്ളേരുടെ ജീവിതം കൂടിയാണ് നീ കീറിക്കളഞ്ഞു ബിലാലേ ആന്റിക്കിന്റെ കൂടെ മേരും ടോണിയും ഇവിടുന്ന് പിള്ളേരെ കയറ്റി അയക്കുന്നോട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ടീച്ചറുടെ പരാതിയിലുണ്ടായിരുന്നു വെളുക്കുമ്പോ പടിയായിക്കോ ഇല്ല നിന്നൊക്കെ
Fuck! Nyangga kecil ke mana? Bye! Bye! Bilal, don't know what to say. Orang kilam sambawi kau pun ada laru. Nenggal ada kuttu bodoh. Aduh undang nenggal ni nampak. Bilal, try to understand me. Teacher nak case approve je ya. Entah kaya le evidence tu nila. Teacher nak pon nampak ini jiwit cepilah. Bila jiwit anda. Ini yang ingin sambawi cial nenggal itu nampak nampak. Bilal, I have my limitations. Ini kaya dila. Sir, I have a heritage hotel here. Balaji, what is this? This city is now a good place. The teacher of the city is now a good place. Do you have any questions? Sir, I'm going to talk about the investigation. What investigation? I'm the mayor of this city. I'm going to talk about the crimes of the city. Sir, I'm going to talk about the people. Why did you arrest him for Bilal? No sir, there is no evidence for arrest. I am aware of that. He is coming to the house. They killed his brother. He is coming to the house of his family. He is coming to the house of his family. It's just self-defense. If the government is coming to the house, he is coming to the house. Oh, that's why he is coming to the house. 
നിങ്ങൾ ബിലാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്റെ ആവശ്യമില്ല സർ ഈ പണി ചെയ്യാൻ തനിക്ക് എന്താ അവനാണോ കാശ് തരുന്നത് എനിക്ക് ഈ പണി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുമല്ല കാശ് തരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല യു ആർ ജസ്റ്റ് ദ മേയർ ഓഫ് ദ സിറ്റി നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലോ ഇത്ര വേവലാതിപ്പോൾ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും തൽക്കാലം അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ വൃത്തികൊള്ളൂ എന്ത് എവിഡൻസ് തെളിവുണ്ടായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെളിവൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ ചില മാന്യമാരടുത്ത് അകത്തോട്ടിടും പിന്നെ തെളിയാത്തത് പലതും തെളിയും എന്താ എ സി പിയുടെ ഇവിടെ അഞ്ചോ ആറോ മാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് ചുമ്മാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേ സർ നീങ്കൽ വിളിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വന്നത് എന്റെ സംസ്കാരം മാന്യത സർ നാം എല്ലാ പുറന്നു വന്നത് സർ ഇതവിടെ പെരിയ റോഡിലാണ് പാത്ര സർ ആം ഗോയിങ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് ടീച്ചറെ കണ്ടു ആന്റിക്കിന്റെ പേരിലെ കുഴഞ്ഞില്ല വെളിനാട് കാണപ്പെടും ആറു മാസത്തെ എൻകൗണ്ടറിലെ പോട്ട് തട്ട് അതുക്കപ്പുറം സെലിബ്രേറ്റ് പണ്ടു സർ അതുവരെ തെവിടെ പാസ്റ്റ് പേസ് വേണ്ടി അവസാനിക്കില്ല സർ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് നല്ലതല്ല നിങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഒന്ന് സമാധാനം പറയും ടോണി കളിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായി തീരുന്നത് വരെ അവൻ ആളെ ഇറക്കി കളിക്കും ടോണിയെ വിളിക്കുക എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്ത് തരണമെന്ന് ചോദിക്കും സാഹിപ്പ് കച്ചവടക്കാരനാ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവന് കാശ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ കാശ് കൊടുക്കാം കാശ് മേടിച്ചിട്ട് അവൻ പണി തന്നല്ലോ നിങ്ങെന്തിനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങാട്ട് വന്നത് ടോണി ആകെ പ്രാന്തി പിടിച്ചിരിക്കണേ നമ്മ നിങ്ങളെ കണ്ടെന്നെങ്ങാൻ അറിഞ്ഞ അസി അമ്മ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കൂടി ആയില്ല ഞാൻ എന്റെ അനിയന്റെ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെയല്ലേ അവസാനിപ്പിക്കണം ഒരു കോംപ്രമൈസിന് ടോണിയായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ടോണി സമ്മതിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നല്ല അവൻ പണ്ടാര കലിപ്പില്ല ടോണിക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്ക എന്തും കൊടുക്കാം അതിന് തന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിട്ട് ഐ ഡി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം അമ്മയുടെ ഇൻഷുറൻസ് നോമിനി ഞാനാ അത് കാണിച്ച എനിക്ക് ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നും കാശ് മറിക്കാൻ പറ്റും അത് മുഴുവൻ കൊടുക്കാം അസി വീട് കടലിനടുത്തുള്ള ഗോഡൗൺ ഇനി ഇരുപത് ലക്ഷം ഇത്രയാണ് ടോണിയുടെ ഡിമാൻഡ് ടോണി വൈകിട്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെ മുനമ്പത്തിനടുത്ത് കടൽ കയറിയ അവരുടെ ആ ഐലൻഡ് ഇല്ലേ 
അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോണിക്ക് മേയറുമായിട്ട് ഒന്ന് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സെലീനയും പിള്ളേരും ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് ഹലോ സാറേ അസിയ എന്താ സി ടോണിയായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് കുറച്ച് വൈകൂ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ എ സി പിയുടെ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് എന്തൊക്കെയോ തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാ ടോണി പറഞ്ഞത് ആ ബിലാലും പിള്ളേരും കറങ്ങുന്നുണ്ട് സാർ ഒന്ന് കരുതിയിരുന്നു ടോണി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ടോണിനെ സാർ തപ്പണ്ട ടോണി സാറിനെ വിളിക്കും വണ്ടിയെടുത്ത് അവനെ അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചാടിക്കും നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ അങ്ങ് പോയേന് നിന്നെക്കൊന്ന് രക്തസാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ജയിലിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചത്തിട്ട് നിന്റെ പ്രതിമ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടാക്കണ്ട ബിലാലെ നീ ആരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മ വേണം ഞാൻ ഈ സിറ്റി മേയറ നീ നിന്റെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാജിവെക്കാൻ പോവുക ഇത്രയും നാൾ നിന്റെ പണം അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നീ ജയിച്ചു പക്ഷെ ഒരിടത്ത് പഴിച്ചു മേരി ടീച്ചറുടെ ജീവൻ എടുത്ത നിമിഷം പിന്നെ പാവം തമിഴൻ എ സി പി ഈ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളിലും നിനക്കുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പോലീസിന് തെളിവ് സഹിതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിന്നെ പോലെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുത്തം വന്ന് വലിച്ച ഞാനിങ്ങ് കീറുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ നഗരത്തിന്റെ പിതാവ നിന്നെ പോലെ ഓടേന്നല്ല എന്റെ വരവ് എന്റെ മൊഴിയേക്കാൾ വലുത് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇത് 
ഇതേ കണ്ടില്ലേ നിനക്കുള്ള വണ്ടിയാ കൊച്ചിയുടെ നഗരപിതാവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് അവര് നിന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഇതുകൂടി നീ അറിഞ്ഞു നിന്റെ തള്ളയ അനിയനെയും ആ പാണ്ടി എ സി പി എം തീർത്തത് ഞാൻ തന്നെയാ ടോണിയെ പോലെ ഒരു ക്രിമിനലിനെ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നത് എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നുമല്ല നിന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാ വേറെ ഇങ്ങനെ വേണം കാര്യങ്ങൾ എത്ര സത്യസന്ധമായിട്ടാ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ വന്ന പോലീസില്ലേ അതെന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു ഇതുണ്ട് ക്യാമറ വടക്കേന്ത്യയിലെ ടി വി പിള്ളേര് മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ ചുറ്റിക്കുന്ന കളി അതാണ് വേണം ഭയങ്കര പരിപാടിയാ പക്ഷേ നിനക്കൊക്കെ ഇത് മതി ഇതിപ്പം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ചുമ്മാ ആകാശത്തോട്ട് അങ്ങ് വിടും ലൈവായിട്ട് അതോടെ നീ ഇത്ര നാളും കെട്ടിപ്പോക്കി ഇമേജ് ഇല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ ഈ തടിയൽ കുമ്മിയടിക്കും അല്ലേ പോലീസ് രക്ഷയില്ലല്ലോ മേറെ സാക്ഷാൽ ശബരിമല ശാസ്താവ് പോലും കൈവിടുന്ന ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉള്ള സമയത്ത് എന്ത് വേണമെന്ന് സ്വയം ആലോചിക്കും നല്ല ബുദ്ധി തോന്നി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഉണ്ടാക്കിയ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ടോണി പ്ലീസ് കുരിശിങ്ക പിള്ളേരോട് എനിക്ക് കുറച്ച് ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കെന്താ ഇത്ര ബുദ്ധി ഇല്ലാതായി പോയത് ടോണി ഞങ്ങൾ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് വന്നതാണ് അതെ ടോണി കോംപ്രമൈസിന് വിളിക്കും കാശ് മേടിക്കും പിന്നെ അതെ അതിനകത്തേക്ക് സായിപ്പേ നീ തന്തയില്ലായ്മ കാണിക്കുമെന്ന് ബിലാല് പറഞ്ഞു അത് കണ്ടിട്ട് തന്നാ വന്നത് നീ എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്നോ മേരി ടീച്ചറെ ഞങ്ങളെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പിള്ളേരായിട്ട് തന്നെ വളർത്തിയത് നിനക്കില്ലാതെ പോയതും അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയാണ് ഈ കാശ് നിനക്കല്ല ഇത്രയും നാളും നിന്റെ ആട്ടും തുപ്പും സഹിച്ച് നിന്നോടൊപ്പം നിന്ന ഇവർക്കുള്ളത് യുവന്മാര് മറിയൂ എന്ന് ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല അടുത്തപ്പോഴല്ലേ നിനക്കിട്ട് കൊത്താൻ യുവന്മാരും കാത്തിരിക്കാൻ അറിഞ്ഞത് നിന്റെ തന്തമാര് കൊച്ചി കപ്പലേറുന്ന മുമ്പേ നമ്മുടെ വാപ്പേക്ക് ടോണി ഇപ്പോൾ നീ ഒറ്റയാവുന്നതിന് സുഖം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് എന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നിന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തീറ്റ കൊടുത്ത ഏത് കയ്യാ എനിക്കിട്ട് പണി നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം Oh! 
ശരി ഇപ്പൊ ലോക്കൽ സിന്ന് മാറുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോറിനേഴ്സിലേക്ക് ആക്കി ഹലോ അതെ തൽക്കാലം നിർത്ത് ഇനി ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് മതി ഒരുക്കാ വാ വാ ടീച്ചർ വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബിലാൽ ലഞ്ച് റെഡി നീ അബുവിന് കൂടി വിളിക്കേ പണിയും കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഭീമാനത്തിൽ ബാപ്പാക്ക് ദുബായിക്ക് പോകാനുള്ളതാ ുള്ളത് <laughs> 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 ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ കൊള്ളാം എന്താ കളി 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 സാറേ ജോർജേ മരിപ്പിനുള്ള വടയും ചായ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ Time won't see the pain till they get him slain We're talking the same, the story about the fool, 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 fool 